നമസ്കാരം കാർത്തൂസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബാഗാണ് കേട്ടോ പഫ് സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ബാഗാണത് ഇതാണ് ബാഗ് അപ്പം നമുക്കതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നീഡിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ എം എമ്മിൻ്റെ നീഡിലാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ നീഡിൽ ത്രീ എം എമ്മിൻ്റെ നീഡിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നൂല് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ആട്ടോ ഒന്ന് എടുക്കണത് രണ്ട് നൂല് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോണേ ഇതാ അപ്പം നമുക്കതിന് ആദ്യം വേണ്ടതൊരു മാജിക് റിങ് ഇടുകയാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു മാജിക് റിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു നൂലും കൂടി എടുക്കണു ഒപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ കുറച്ചുകൂടി കട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതൊരു ചെയിൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാജിക് റിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് ചെയിൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്ത് പോവാം നമ്മൾ ഒരു നൂലിട്ട് ചെയ്യണ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു നൂലും കൂടി ഒപ്പം ചേർക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാം പഴയതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് നൂലും ഒരു നൂലെടുക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് നൂലും കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ കട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതാണ് ഞാൻ നീഡിലൊന്ന് മാറ്റിയത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നാല് എം എമ്മിൻ്റെ നീഡിലോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ നീഡിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിതിലൊരു പത്ത് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പം നമുക്ക് നീ ആദ്യം ഇട്ട നമ്മൾ ഒമ്പത് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മളൊരു മൂന്ന് ചെയിൻ ഇട്ടില്ലേ അതൊരു സ്റ്റിച്ചായി കൂട്ടും അപ്പം മൊത്തം പത്ത് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട ആ മൂന്ന് ചെയിനിലത്തെ തേർഡ് ചെയിനിലേക്ക് നമ്മളൊരു സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എഗെയിൻ ത്രീ ചെയിൻ എന്നിട്ട് ഓരോ ചെയിനിലും രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് വീതം ചെയ്ത് പോവാം രണ്ട് തവണ അപ്പം നമുക്ക് ഈ റോള് മൊത്തം ഇരുപത് ഡബിൾ ക്രോഷ് കിട്ടും ഓരോ ചെയിനിലും രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് വീതം ചെയ്ത് പോവാം അപ്പം ഞാനത് ഫുൾ ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് റോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ സെക്കൻഡ് റോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മൂന്ന് ചെയിൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലത്തെ മൂന്നാമത്തെ ചെയിനിലേക്ക് നമുക്കൊരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റോയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തേർഡ് റോ ചെയ്യാൻ എഗെയിൻ നമ്മൾ മൂന്ന് ചെയിൻ എടുക്കുന്നു ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ് കൂടി ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയിനിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ചെയിനിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് എഗെയിൻ അടുത്തതിൽ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോവാം നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വരാം അപ്പം എൻ്റെ തേർഡ് റോ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മുപ്പത് ചെയിനാണ് അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് മുപ്പത് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തേർഡ് റോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫോർത്ത് റോ ചെയ്യാൻ എഗെയിൻ മൂന്ന് ചെയിൻ ഇടാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ചെയിനിലും എഗെയിൻ ത്രീ ചെയിൻ ഇടുന്നു ത്രീ ചെയിൻ 
എന്നിട്ട് ഓരോ ചെയിനിലും ഈ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷോ വിധം ചെയ്ത് പോവാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയിൻ ഇട്ട് അതിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഡബിൾ ക്രോഷോ ചെയ്യാം നമുക്ക് എഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ചെയിനിൽ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഫോർത്ത് റോൾ മൊത്തം അറുപത് ഡബിൾ ക്രോഷ്യോ കിട്ടും കേട്ടോ സിക്സ്റ്റി ഡബിൾ ക്രോഷ്യോൻ്റെ എണ്ണം സിക്സ്റ്റി എണ്ണം കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫുൾ ചെയ്ത് പോവാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർത്ത് റോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യട്ടം മൂന്ന് ചെയിനില്ലേ അതിലത്തെ തേർഡ് ചെയിനിലേക്കൊരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ചെയിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫോർത്ത് റോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ ബേസ് കേട്ടോ ഇതിലാണ് നമ്മളിനി പഫ് സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വലുപ്പം ലെങ്ത്ത് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇനിയും രണ്ട് റോ കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാഗ് കുറച്ചും കൂടി വലുതായി കിട്ടും ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ളതാണ് ചെയ്യണത് ഫിഫ്ത്ത് റോ മുതൽ നമ്മൾ വേറെ സ്റ്റിച്ച് വേറെ കളർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിത് അവിടെ ഗൂളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ലെയർ എടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ത്രീ ചെയിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ചെയിൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത നൂലുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ബാക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്ത് പിടിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ചുറ്റിക്കുക നീഡില് എന്നിട്ട് സെയിം സ്ഥലം എടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് ലൂപ്പിന് ഒരുമിപ്പിച്ചു അപ്പം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ഒരു ഇതിൽ രണ്ട് ലൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സെറ്റിൽ എഗെയിൻ ഒരു തവണ കൂടി സെയിം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് ലൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇനി അതിനെ ഒരുമിപ്പിക്കും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്ലസ്റ്റർ സ്റ്റിച്ച് എന്നും പറയും പഫ് സ്റ്റിച്ച് എന്നും പറയും ഇനി ഒരു ചെയിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ചെയിൻ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും ഈ ചെയിൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് രണ്ട് അടുത്ത ചെയിനിലാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് സെയിം ഇതുപോലെ ഒരു തവണ എടുത്തു എഗെയിൻ ഒരു തവണ കൂടി എടുത്തു ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ലൂപ്പായി എഗെ ഒരു തവണ കൂടി മൂന്ന് തവണ നമ്മളതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഈ രണ്ട് സെറ്റിന് ഒരുമിപ്പിച്ചു ഇപ്പം നാല് ലൂപ്പുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി ഒരുമിപ്പിച്ചു ആദ്യത്തേൽ നമ്മൾ മൂ രണ്ട് തവണ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്താ വെച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇട്ട ഈ മൂന്ന് ചെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു സ്റ്റിച്ചായി കുത്തുന്നത് കൊണ്ട് ആദ്യത്തേൽ നമ്മൾ രണ്ട് തവണ കുത്തിയെടുത്തു ഇതിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് തവണ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഗെയിൻ ഈ സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ ഈ സ്റ്റിച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അടുത്തത് ഇത് നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം ഒരു ചെയിൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക അടുത്ത ചെയിനിൽ ചെയ്യുന്നു വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ചെയിൻ നീ അഗെയിൻ ഈ ചെയിൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഈ ചെയിനിൽ അപ്പം നമുക്കത് ഫുൾ ചെയ്ത് പോവാം അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഫോ ഫിഫ്ത്ത് റോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മൂന്ന് ചെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിലത്തെ തേർഡ് ചെയിനിലേക്ക് നമുക്കൊരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഈ റോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെയിനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഞാനിതിങ്ങനെ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ മറച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ പഫ് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ആദ്യത്തെ റോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ നൂല് കട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ നൂല് തന്നെ വെച്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ വേറെ നൂല് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത റോ ചെയ്യാൻ പോകണം 
അപ്പോൾ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഗ്യാപ്പിലാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഗ്യാപ്പിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാനിതവിടെ അടുത്ത ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഗെ മൂന്ന് ചെയിൻ രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ചെയിൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ നേർത്ത ചെയ്ത് അതുപോലെ ചെയ്ത് പോവാം മൂന്ന് ലൂപ്പുണ്ട് മൂന്ന് സെറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനെ ഒരുമിപ്പിക്കുക ഒരു ചെയിൻ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഗ്യാപ്പിലാണ് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ത്രെഡ് മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റിയാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ സെയിം കളർ വെച്ച് ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് കണ്ടില്ലേ ഇനി അതിന് നാലിനി ഒരുമിപ്പിക്കുക ഒരു ചെയിൻ എഗെയിൻ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ഇതിനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ലെങ്ത്ത് വേണോ ഹൈറ്റ് എത്ര വേണോ അത് നമ്മളെ ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം റോ ഒരു ചെയിൻ ഈ ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം അത് ഉള്ളിലേക്ക് പൊക്കോളും നമുക്ക് പിന്നെ അവസാനം ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി കൊടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരില്ല ആദ്യമേ ഇത് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അടുത്തത് നമുക്കപ്പം ഈ റോ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് റോ കഴിയാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചെയിൻ അല്ലേ അതിലത്തെ തേർഡ് ചെയിനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എൻ്റെ ഈ റോയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏഴ് റോ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണോ നിങ്ങളുടെ ബാഗിൻ്റെ വലിപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലെങ്ത്ത് കൂട്ടാം അപ്പം ഇതാ ഞാനിവിടെ ആറ് റോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ നമ്മുടെ ബാഗ് ആറ് റോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതാ ഈ ഈ ഭാഗം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഭാഗം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പോർഷനാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഭാഗം ചെയ്യാം ഹാൻഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിതവിടെ കൂടെ എടുക്കാൻ പോകണു ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്കാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോണ ഇത് ഞാൻ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യണം ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കത് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഏതാ വെച്ചാൽ ചെയ്യാം ഇത് തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഓരോ ചെയിനിലും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ചെയിൻ ഫസ്റ്റ് ചെയിനിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ചെയിനിൽ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലത്തെ ചെയിനിൽ ഈ റോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണത് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷിയാണ് 
change the app color. Next, e chain. Oro chain the number half double crochet chain the buana. E gap la. And we will do gap in the half double crochet with them. Full L chain in the chain. Now we will do the right end. We will do the half double crochet. That is the chain in the half double crochet with them. लास्ट इधर लगो दी चेदा, नम्रा करेंगे। यानी नम्रा आधी टा चेन नहीं डला, फर्स्ट चेन नहीं ली, आधे लेके आरु स्लिप स्टिच। यानी आने वाली चेन नहीं गुड़ी बो, टोड़ कर ना। नम्रा ये रोयू मेरे कंप्लीट टाइम ना, यानी नून काटी नू। अपना हमारा बैग इन्दे ये बाग हम कंप्लीट आए हिंदा नहीं को वैन गिल इधो एक लेयर मुड़ी चाहिए तो गुड़ काम इधो पॉले हाफ हाफ डबल क्रोशिया एक दो मुड़ी में इन्दे मोल्ड एक दो रोल मुड़ी चाहिए आ आल निगल डेस्ट आना नहीं को वैन अमिंग गिल चाहिए अलग गिल इंगेन तने नम के बिटटे नहीं क Let's do this. Now, we have to divide it equally. We have to divide it equally. Then, we have to divide it equally. Now, I have to divide it here. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. टेंथ स्टिच ले रही थी इवडी मार्क की दिन द अद पॉले मट्टे साइड लोम नोल रही थी मार्क की दिन रही थी इंदर नम किनी हैंडल ने पानी तोड़ना अपन ना इतने जान हैंडल चाहिए हम उन्हें ग्रीन रही थी नहीं है ना नम को ये अच्छा तो ना नमला इवडी अनलो नमले नरती द अब इन्हें ना तोड़ना Ini orang stitch je orang kan, orang one chain, ini tu double crochet, alah half double crochet ni je na, pan next tu dila, ini tu orang half double crochet je ya, okay, ni next chain lor half double crochet, orang ni, nama kita Mati mark wajah setalam mereka, nama kita half double crochet je itu buat. Ni adat tak chain? Next. नमक नहीं ये ब्लू मार्क वेच सालम मेरे डबल क्रोशिया चाहिए तो हाफ डबल क्रोशिया चाहिए तो बुआ इधर पहले ये मार्क मार्कर ना वाले इत्ता राइट अंडर इधर लोगों ने नमलोरे हाफ डबल क्रोशिया चाहिए हम बोलना पुनो आधे लोगों ने हाफ डबल क्रोशिया चाहिए तो उड़ते थंडर नहीं नमक वैन के लिए इधर कड़ाई आंटो नहीं इधर � अपन जानी था वड़ा मार्क की द नूले डटते थे ना इन्हें हमको वैंडर द हैंडल डे बागन चाहिए 
നമുക്ക് ചെയിൻസ് ഇട്ട് പോവാം ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് ചെയിൻ ഇവിടെ ഇടാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ പതിനഞ്ച് ചെയിൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഈ മാർക്കിലേക്കാണ് അത് യോജിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതാ അവിടേക്ക് നമുക്കൊരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി സെയിം പണ്ടത്തെ പോലെ ഓരോ ചെയിനിലും ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്ത് പോവാം ഇത് നമുക്കിനി ഇതാ അടുത്ത മാർക്ക് വരെ ചെയ്ത് പോവാം നെക്സ്റ്റ് മാർക്ക് ഇതാ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ മാർക്ക് ഇതുവരെ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ അടുത്ത മാർക്ക് പോയിൻ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെയും കൂടി ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ചെയിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പതിനഞ്ച് ചെയിനാണ് ഞാൻ ഇടണേ ഇനി നമുക്കിത് ഇവിടെ അടുത്ത മാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലം ഇവിടെയാണ് നമുക്കിതിവിടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുമ്പ് ചെയ്ത അതുപോലെ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷിയോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതുവരെ ചെയ്ത് ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഈ റോ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പം നമുക്കതിന് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യത്തെ ചെയിനിലൊരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ റോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വീതി വേണം ഹാൻഡിലിന് ഇതൊരു ബലം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഒരു റോ കൂടി ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എഗെയിൻ ഒരു ചെയിൻ ഇടാം എന്നിട്ട് ഓരോ സ്റ്റിച്ചിലും ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വീതം ചെയ്ത് പോവാം ഇത് നമുക്കിനി ഇതുവരെ ചെയ്ത് പോവാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലത്തെ ഓരോ ചെയിനിലും ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇവിടെയും കൂടി വീതി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണം നോക്കാം ഞാനിതവിടെ ഈ എൻഡിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലത്തെ ഓരോ ചെയിനിലും ഡബിൾ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ചെയിൻ അടുത്തത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ എൻഡ് വരെ നമ്മൾ ഈ തുടങ്ങി ഇതുവരെ നമുക്ക് അതുവരെ ചെയ്ത് പോവാം അപ്പം തൻ്റെതായി ഇവിടെ എൻഡ് എത്താറായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫസ്റ്റ് ചെയിനിൽ നമുക്കൊരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ചെയിനും കൂടി കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ബാഗ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നൂല് ബാക്കിയുള്ളത് ഇത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് മറിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വിടാം അപ്പം നമ്മുടെ ബാഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കട്ടി കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടാം ഒരു റോം കൂടി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ 
വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറക്കരുത് ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്കർ ചെയ്ത നൂൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ